기초가 떨어졌다 yeah. 이런 말들. Yeah, that's right. You know, I think I like the fact that Easy English, when you write this book every month, it, you know, many times, sometimes it gets a little difficult, but it's good that we were learning everyday English. Right. So, um, you know, the simple things, how to explain things, how to describe things. Uh-huh. So every day, day to day English, well, you will learn a lot in this program. 그런 쪽으로 좀더 해보도록 하겠습니다. Of course. 네. 자, 그래서 오늘은요 <웃음> 함께 하고 계신 우리 11월호 참 어떻게 다들 그 구입하셨는지 모르겠습니다. 이 oh, 생각에 yes. 11월호 교재 함께 보시면 도움이 될것 같고요. Go to the bookstore and get the books. 네, online bookstore도 있습니다. That's right. 네, 자, 20 쪽을 보시게 되면 벌써 20 쪽. 입니다. 이제 음. 4일 오늘 월요일 내야돼 제목부터 보면은 이번 주말에 시작해 보자고. 음. Let's start looking this weekend. 네, 아주 간단하죠. Let's right. start 시작합시다. Looking right. 어, 이렇게 들여다보는 것을 이 말이거든요. Right. Start looking 이렇게 말하면 자, 이번 음. 주말에 this weekend 자 누수가 발생했습니다. 실제 저희 집에 있었던 일인데요. Oh, 그 wow. 아래층 집 천장에 물자국이 생깁니다. <웃음> 위에서 이제 물이 새게 되면요. 자이 물자 그렇죠. 물자 정말 신경 쓰여요. <웃음> I know, 좀, right? 예, 물자국을 영어로 어떻게 말하면 좋을지 또 음. 이웃끼리 어떻게 해결하고 있는지 먼저 우리 말로 들어보시죠. Jacob, 우리 집 천장에 물자국 난거 봤니? 오, 저거 저거 봐. 어, 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 어제 봤는데 꽤 심한 것 같은데. 그치. 이 누수가 이거 어디서부터 시작하는지 그 알아내야 되거든. 어, 그렇지. 지붕에서 사는 걸까? 그럴 수도 있지. 그거 한번 확인을 해보고 또 우리 위층 이웃들에게도 좀 물어봐야지. 좋은 생각이야. 이번 주말에 시작해보자. 응? 아니 물이 새는데 바로바로 바로 이렇게 확인해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 이번 주말에, 주말에 왜냐면 <웃음> 어, 그 지붕도 올라가 봐야 되거든. 아, 어, 오케이. 그리고 위에 천장을 뜯어봐야 되거든요. 저는 마음이 급해가지고 응. 물이 위에 이게 이제 water spots가 응. 보이면 응. 어, 어, I need to fix this now. 오. 이런 생각이 들것 같아요. 그렇죠. 주말까지 안갈 수도 있으니까. 어, 뭐 사람 그럴 수도 있겠죠. 아 그러면 let's start looking right now 이렇게 말할 거 그랬다. Right, right now or right away. Right maybe. away. Maybe it's a small water spot. 그러니까. Maybe it's tiny. 그래도 그러니까 똑똑 떨어지진 않아도 <웃음> 그 말씀하신 것처럼 물자국 water spot이 일단 생긴 거예요. 그죠? It's that brown like circle 음. spot. It gets bigger and bigger. 음, right? 맞아요, 맞아요. Water spot. 이제, 이제 점점 심해지면 천장이 내려앉는 수가 있습니다. <웃음> <웃음> 아니, 나 정말. You gotta be careful. Right. 자, 그래서 이제 물이 새다라고 할때 이게 leak라는 단어가 나오게 되고요. Mm, 네, leak. L-E-A-K. Right. 네, leak. 이게 길게 발음합니다. Leak. 이렇게. Because 네, anytime the water is coming out of somewhere, mm. it's leaking. Leaking. That's right. 그렇죠. The water is leaking. The faucet mm-hmm. is leaking. That's right. 수도꼭지가 새고 있다 이렇게 말할 때 the faucet is leaking. 몇몇달 전에 작년인가에 우리 이승글에서 한번 잠깐 다룬 적이 있었던 표현이 I think so. 있습니다. You're right. Right. 그다음에 물자국 말씀드리신 것처럼 water spot라고 말할 수 있습니다. Mm-hmm. 네. 자 그러면 이 내용을 하나하나 영어로 볼게요. Okay. 자 먼저 이렇게 말하죠. 야 제이콥, 혹시 너 알아챘니? 저그 물자국 생긴 거 우리 천장에? Hey Jacob, have you noticed that water spot on our ceiling? 네, 자 알아챘나요? 우리 말로는 저 천장에 물자국 생긴 거 봤어요? 이런 식으로 보통 말하겠죠. Yeah. 그럼 Did you see?라고 해도 right. 틀리진 않을 거예요. Hey, did you see that water spot? That's fine. 네, 그래도 되죠. More correctly is noticed. 어. Hey, have you noticed that water spot? 어. 어디 어디? 그렇지. 아 저거 그렇죠 어디 어디 이렇게 되는 거죠 그러니까 우리가 did you see 하면은 그걸 봤니 못 봤니 이제 여기서 딱 끝나는 말이 되는데 have you noticed 라고 해서 did you 말고 have you를 쓰게 되면 이미 이 일이 발생한 지 한참 됐고 그때부터 지금까지 시간이 지났는데 그 동안에 한 번이라도 그걸 네가 한번 이렇게 눈치 챈 적이 있느냐 이 말이 됩니다 so have you noticed 그 다음에 that water spot 바로 저 이때 that 라고 하는 것은 그렇게까지란 말이 아니라 어떤 걸 가리켜 말하는 저기 저 라는 뜻이 됩니다. That's right. That water spot. 근데 이게 어디냐면은 on our ceiling. Right. 우리 집 천정에 생겼다는 거죠. Wall, ceiling, floor. We always say on. On. Something that sticks to something. 음. It's on. 음. On the wall. On, on the, the ceiling. Right. 그렇습니다. 이 on은 방금 말씀하신 것처럼 천정 그 표면 위에 생긴 것을 yes. on이라고 하는데 이를 들어서 구멍이 생겼다 라고 하면 in the wall 이라고 한다는 거죠. Yeah, in There's the wall, a yeah. hole in the wall 이렇게. Yeah. 
because it goes inside. 그렇죠. Right. 그러니까 벽 안으로 들어갔기 때문에 mm. 그건 무슨 갈라진 틈이 생겼다고 할 적에도 벽이 금 같다. 이것도 right. 쪼개져서 안으로 쪼개진 거라서 mm. crack in the wall. 이라고 yeah. 한다는 거예요. Right. 네. 전 on 하면 학생들 가끔 헷갈려 가지고 네. 이거 어떻게 설명할까라고 생각해 보니까 껌이 생각이 나요. 껌. 껌. 껌을 붙일 수 있으면 붙이 붙이면 무조건 언이다. Is it on the monitor? Is it on the wall? If you put a gum on the ceiling, 어. on the floor, 어. 무조건 껌을 붙일 수 있는 데는 다 언이라고 생각하시면 돼요. 어. 그러면 붙일 수 없는 데가 뭐가 있어요? <웃음> oh, if it's something, uh, 거의 다 붙일 수 있죠. <웃음> 생각해 보니. <웃음> 그러니까 표면과 표면이 닿는 나라고 할 때. 닿는 거. 네, 그렇죠. Sticking on something. 아, 그 하고 많은 것 중에. 꿈을 생각하셨구나. 꿈을. 꿈. 아, 그 책상 아래에도 붙이고 이랬는데. That's right. 네. Have you noticed that water spot on our ceiling? 이라고 mm-hmm. 했더니 어, 나 그거 어제 봤다라고 해요. Yeah, I saw it yesterday. 네, 이런 경우 묻는 사람은 have you noticed? 라고 했는데 이 사람은 내가 어제 봤다. 이, 사, yeah. 이 일에만 집중하고 싶어서 I saw it yesterday. 라고 말합니다. Yeah. 네. I saw it yesterday. 어, 근데 상태가 꽤안 좋아 보이던데. It looks pretty bad. It looks pretty bad. Yeah. 네, 그 water spot looks 뭐뭐해 보인다. Pretty bad. 꽤안 좋은 상태로라는 mm. 거죠. So pretty literally means just very, right? Mm, mm. It looks very bad. 그렇죠. But we generally say it looks pretty bad. It looks pretty bad. Right. 꽤안 좋아 보이더라라는 말로. Looks like it's a big water spot. 그렇죠. 아마도 yeah. 그 아주 브라운, dark brown이 될 가능성도 모르죠. 여기까지 <웃음> 들어볼게요. Hey, Jacob. Have you noticed that water spot on our ceiling? Yeah, I saw it yesterday. It looks pretty bad. 네, mm. it looks pretty bad. Water spot 상태가 꽤안 좋아 보인다. It looks pretty bad. 그랬더니 Marie는 하는 말이 자, 과연 이 누수가 어디서부터 지금 발생을 하고 있는 건지 우리가 알아내야 된다는 거죠. We gotta figure out where the leak is coming from. Mm-hmm. We gotta figure out. 까지가 한 묶음입니다. 네. 우리가 알아내야 해. We gotta figure out. 무엇을? Where the leak is coming from. Mm. 어디에서 누수가 오고 있는 건지 라는 yeah. 식으로 좀돼 있죠. Where the source is. 그렇죠. Where the origin is, right? Mm. Yeah, where the leak is coming from. Uh-huh. 자, we gotta 라고 할때 G-O TTA로 쓰고 있는데 실제로는 이렇게 문장으로 쓸 적에는 가라라고 쓰시면 조금 곤란합니다. Yeah, we you should actually gotta is usually going to를 줄여 가지고 가라 많이 쓰잖아요. 그렇죠? Go to. Go to. 그렇죠. Or, yeah, we, we go to or we need to is the context here. 그렇죠. We need to figure out. Right. We exactly. must figure out. 음. 근데 약간 슬랭으로 아주 캐주얼하게 oh, we got to do it. We got to do, do, do it. Right. We got to do it. We gotta go where we need to. We gotta go. <laughs> yeah, you gotta go if you if you gotta go. 그렇죠. Right. 화장실 가야 될 때는 꼭 가야 된다라는 뜻으로 you gotta go when you gotta go. <laughs> 저 오랜만에 <웃음> 듣는 표현이네요. 그래요? 어렸을 때 진짜 많이 썼거든요. <웃음> 진짜? Uh, wait, what, what, what's wrong with you? 저 안전부절에 I, I gotta go. <웃음> I gotta go. <laughs> 그렇죠? 그 그러니까 go to the bathroom 인데 뒤를 그냥 생략하고 I gotta go 까지만 말하면 나는 화장실 가야 된다 이런 뜻이 되거든요. That's right. <웃음> 자, 그래서 we gotta 라고 하면 사실 발음 나는 그대로 제가 지금 어, 이 교재에 쓴 거지만 실제로 어디 뭐, 뭐 무슨 뭐 이메일을 쓰신다거나 어디 뭐 에세이 쓰실 적에 gotta 이렇게 쓰진 않습니다. Right. We have got to 라고 정식으로 쓰는 게 맞고요. Yeah. 실제 발음할 때 we gotta 라고 많이 하기 때문에 여기서 이렇게 쓴 것뿐이거든요. 그쵸, 이 문법상으로는 we have got to가 맞는데 그렇게 음. 표현하는 사람 한 명도 없어요. 아, 그래요? Nobody says we have got to go. 그렇죠. <웃음> we gotta go. Oh, unless you really want to stress something. <웃음> oh. Right, unless you're like really commanding something, like in an older way. Uh. Uh, we have got to go. Just say we gotta go. We gotta go. We gotta hey. figure out. 어, 그래도 된다는 거. Mm. We gotta. 자, 그 다음에 뭘 we gotta 해야 된다는 거냐면 figure out가 나옵니다. <웃음> figure out. 정말 많이 우리가 등장했던 표현인데요. Sure. Figure out. F-I-G-U-R-E. 그 다음에 out를 쓰게 되는데 mm. 이거는 어떤 걸 알아낸다, 깨닫는다, 뭐 계산한다, 해결한다. Yes. 여러 의미가 있습니다. Here we gotta figure out. We need to find out. Mm. We need to find where the 
leak is coming from. Where the leak is coming from. Yes. 어디에서 누수가 오고 있는 건지라고 했더니 Jacob은 he agrees. Yeah, I agree. I agree. 자, 나도 동감 이렇게 말한 다음에 yeah. 혹시 너는 그게 지붕에서 오고 있다고 생각하니? Do you think it's coming from the roof? Do you think 너는 생각하니? It's coming. 그것이 오고 있다고. From the roof. 지붕으로부터 라는 말인데 아까 come from 여러 번 나오고 있지만 sure. 어떤 것의 원인이 된다고 할 적에도 come from을 쓸수 있어요. Yeah. 네. Do you think it's coming? Do you think the source is 음. the roof, right? 그렇죠. Yeah. 네. Do you think it's coming from the roof? Uh-huh. Do you think 하게 되면 너는 혹시 그렇게 생각하니? 라고 상대방의 의견을 슬쩍 떠보듯이 물을 때 right. Do you think? 라고 묻게 됩니다. That's right. 여기까지 들어보세요. We gotta figure out where the leak is coming from. I agree. Do you think it's coming from the roof? Do you think it's coming from the roof? 그랬더니 그럴 수도 있지. It could be. 네, 자 이럴 때 maybe 라고 말하면 어때요? Maybe means it's literally 50-50. 음. 진짜 모르겠는데 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 딱 중간이잖아요. Yeah. Maybe. It could be is a little bit more possible. Uh. I think it is possible that the source is the roof. Like 76.5%. 저도 솔직히 한 70% 이상이라고 생각해요. 어, 그렇죠? It could be 하면 70, 80%. Right. It could be. It could be. Yeah. 그러면 maybe 하고 절대 같은 게 아니라는 겁니다. 포인트는. Yeah. 그러니까 it could be 하면 그럴 확률이 높다. Like probably. Yeah, it's 말이 되겠죠. very possible. 그렇습니다. Right. 자, 그러니 우리가 저 위로 올라가서 한번 확인을 해봐야겠지. We should check up there. We and, should check up there. Yeah. Sorry. We should check up there. Uh-huh. And also... Ask our upstairs neighbors. <laughs> Ask our upstairs neighbors. Right. 자, 여기에서 중요한 표현은 바로 upstairs neighbors, 겠죠? 2층에 mm. 사는 이웃. Right. <laughs> Or you can switch it around. Maybe also ask our neighbors upstairs. 네, 그렇게 말하면 이 위층에 살고 있는 이웃이란 말이 되는 거고 sure. our upstairs neighbors 하게 되면 어, 말 그대로 위층에 사는 네이버 똑같은 말이죠 right. 이웃들 근데 네이버 업스터스 하게 되면 이웃인데 그 사람들이 위층에 살고 있어 이런 뜻이 됩니다 <웃음> That's right. 네, 자, ask our upstairs neighbors 했더니 mm. 오 좋은 생각이다 Good call 오랜만에 나오는 표현이죠 아, 오랜만에 나오는 네. 표현이네요 Good call Good call me means like that's a good idea. Ah, yeah. 그쵸? I like that idea. It's a good idea. We simply say, "Oh, good call." Good call. Yeah. 또 생각 잘했다. 좋은 제안인데. Good call. 한 다음 이번 주말에 우리가 한번 알아보자. Let's start looking this weekend. 네, 여기까지입니다. 들어보세요. It could be we should check up there and also ask our upstairs neighbors. Good call. Let's start looking this weekend. 자, 대화 전체 들어볼까요? Hey, Jacob, have you noticed that water spot on our ceiling? Yeah, I saw it yesterday. It looks pretty bad. We gotta figure out where the leak is coming from. I agree. Do you think it's coming from the roof? It could be. We should check up there and also ask our upstairs neighbors. Good call. Let's start looking this weekend. You're listening to Easy English on EBS FM. 자, 이제 이 말들을 우리 입에 착 붙여 보겠습니다. Let's go. Jacob, 우리 집 천장에 물자국 난거 봤어? Hey Jacob, have you noticed that water spot on our ceiling? Hey Jacob, have you noticed that water spot on our ceiling? Oh, 어제 봤어. Yeah, I saw it yesterday. Yeah, I saw it yesterday. 꽤 심한 것 같은데? It looks pretty bad. It looks pretty bad. 이 누수가 어디서부터 시작하는 건지 우리가 알아내야 되거든. We gotta figure out where the leak is coming from. We gotta figure out where the leak is coming from. 그렇지. 그 지붕에서 새는 걸까? I agree. Do you think it's coming from the roof? I agree. Do you think it's coming from the roof? 그럴 수도 있겠지? It could be. It could be. 거기 확인을 해보고 또 위층 이웃들에게도 우리가 물어봐야지. We should check up there and also ask our upstairs neighbors. We should check up there and also ask our upstairs neighbors. 좋은 생각이야. Good call. Good call. 그럼 우리 이번 주말에 시작해 보자고. Let's start looking this weekend. Let's start looking this weekend. 
여기까지입니다. 예! Good job, everyone. 잘하셨어요. Right. Uh, we should, 그 다음에.